。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。大家都知道权志龙，无论是作为背班的队长、歌手、音乐制作人，实力都是毋庸置疑的。其实除此之外，权志龙在时尚圈也是很有地位的，自创个人潮牌，引领一代年轻人新潮流。而潮牌中最令人印象深刻的，无疑是令权志龙爱到抓狂的小雏菊了，这也是今夏大热的时尚元素之一。不过，小编最近吃到一个瓜，原来当红小生王一博也是之低的死忠粉。甚至连手机壳背后的图片都是偶像的漫画照，不少粉丝表示，原来墙头也喜欢本命，简直是破次元般的同框啊！其实之前在《天天向上》的舞台上，王一博就曾说过自己是权志龙的粉丝，甚至被哭，有样的唱跳起了偶像的歌曲。有一个优秀的偶像作为目标，真的会让人变得越来越好。权志龙在时尚方面独特的魅力，同样影响到了王一博。说起权志龙，不得不说的就是他与香奈儿的缘分。虽然不是第一个穿女装的男人，但不得不说，之低价驭起女装来，有着超前的可塑性，同时也打破了男穿女装必定阴柔的固有偏见，反而有种非常时髦飒爽的感觉。这件香玉紫小香风外套，版型挺阔，考究穿搭者的气场。权志龙选择了一件花衬衫作为内搭，并用胸针等元素加以改造。为明院风格注入一丝街头气息，搭配整体复古造型，不仅美，反而显得酷帅有型，怎么也看不够。圣奈简约黑色系列女款卫衣，被直滴穿出朋克感，主要还是因为她在内搭上选择了同色系的花衬衫，并且选择了一件自己手绘涂鸦 DR 后的斜挎包，这超前独到的时尚眼光，就算是多年之后再看这套穿搭，也同样出彩。而一博同样也是女装男穿的潮人之一，紧随偶像权志龙。这件小香风夹两件式外套，可娘可卖。王一博选择了黑色 T 恤作为内搭，并搭配多结构裤 A 为穿搭注入灵魂。即使是长发造型，和大表姐刘雯撞衫也丝毫没有输。香奈儿一些女装款式偏中性风，所以男生驾驭起。王一博驾驭这件独特花纹衬衫外套十分恰当，不娘反卖。除此之外，权志龙和王一博都是妥妥的花衬衫爱好者。清凉一下的花衬衫带来满满元气，还有点斯文败类既视感，凸显好身材。其实除了权志龙，王一博还有一位偶像，他就是来自意大利的车手罗西。作为只用九个赛季便赢得六个冠军头衔的摩托车手，他的实力同样是毋庸置疑的。正是因为偶像给自己带来的正能量，所以王一博才会对摩托车手如此上心，并且取得了一个又一个奖项，用实力告诉大家，他并不只是一个花瓶。伴随着综艺节目，又有很多全新综艺相继播出，其中《夏日冲浪店》在近期迎来了首播。这档节目集结了黄轩、韩东君、乔欣、黄明昊和冲浪教练一起，将会经营一家夏日冲浪店。在这个过程当中，会有着很多的飞行嘉宾令人期待。黄轩领衔担任经理，主题让观众感受到了夏日的凉爽。在首期节目当中，嘉宾们陆续的来到了夏日冲浪店，在这里他们不仅感受到了休闲夏日的那种生活状态，更多的让观众有一种羡慕那种生活的期待。而在相互见面的过程中，虽然没有预想的那种尴尬，但是在这其中，黄轩则是有些无奈。其他的嘉宾来到这个节目之前，都有着自己认识的嘉宾，而自己却和其他嘉宾并不熟悉。然而，在这样的情况下，却在互动当中逐渐熟知了起来。而对于嘉宾们真正的挑战，就是在接下来的运动当中。毕竟这个节目是以冲浪为基础的综艺真人秀，需要在经营店的基础上，这个运动尽量熟知。所以在和店长探讨如何赚钱和未来店铺经营范围过后，真正的实际操作就是带上冲浪板，开启了新运动的学习。在教练的指导下，都是新手的嘉宾们，也是有着很大的兴趣。在训练的过程中，教练教的仔细，嘉宾们也非常认真的学习。而在这样的学习过后，真正开始了实际操作的。
。在大家非常期待的上板过程中，首先年轻的黄明昊就开了一个好头。不仅首次尝试就成功后，继续着接下来的运动，并且都很好的掌握了其中的运动技巧。而随后出场的乔欣奶奶帽造型让大家开怀一笑。虽然首次尝试失败，但是在接下来的训练过程中也很好的完成了任务，并且每个嘉宾都完成了首次上板的体验。在这样的夏日氛围过后。疲惫的嘉宾们和教练们对于这次的经营模式都发表了自己的建议和意见，而且在畅聊的过程中，也让大家感受到了投身这个行业的教练们也有着向往和心酸，并且也让大家更深刻的了解到了这项运动的历史和过往。而在节目最后阶段，夏日冲浪店化身为夏日烤肉店。在过程中，王一博作为节目的首期嘉宾，惊喜到来。作为已经运动爱好者，滑板、摩托车都是王一博非常喜欢的。而这次前来参加这个节目，也是想尝试新的东西，并且和韩东君也算是网友见面，场面非常的欢乐。而在节目的最后阶段，黄轩和王一博也进行了一次深刻的聊天，不仅让观众对于他们的生活状态有所感叹。自从王一博凭借着《陈情令》走红以来，综艺节目录制不断的有代言找上门，外加还要拍摄各种新剧，可谓是十分忙碌的状态。近日有爆料，这就是街舞定档 7:18 日。据悉， 2020年王一博有三档综艺《夏日冲浪店》《这就是街舞》以及《天天向上》的录制，三档节目连轴转，想想也是累。之前王一博就因遭到私生饭的围堵。在微博怒斥表示自很累了，还要面对私生饭的种种行为。王一博出道六年，从舞者到主持再到演员的跨界，在同龄人中算是优秀。据悉，王一博在拍摄《天天向上》的时候，就不慎受伤，从车上下来的时候就不敢用力，小心翼翼地拖着腿走进演播厅的画面。现如今的王一博才二十三岁的年纪，可谓是来日方长，可以慢慢来。此外，还有王一博在录制《这就是街舞》的时候，出场就一瘸一拐，似乎是之前留下的旧伤。众人皆知的是，王一博一直喜欢极限挑战，而往往这些极限挑战就是留下安全隐患的因素。但是又因为王一博爱玩，所以粉丝也不能多说什么。近日，夏日冲浪店的视频里，王一博玩水玩冲浪真的是好嗨，他就是喜欢这类运动，而粉丝也拿他没有办法。最后就是录制完，这就是街舞已经凌晨四点了，一大早飞到长沙的画面再次让人心疼。年少成名的代价就是比别人更辛苦更累，比起同龄人王一博已经很牛掰了。为什么说天天向上是王一博的最佳选择？记得2019年底，网上传得沸沸扬扬的王一博要退出天天向上，当时还有点小担忧，不过后来想想不可能的。王一博是一个念旧且知感恩的小孩，天天向上是王一博可谓低谷时的伯乐，给那时几乎没有工作、默默无闻的他一个栖身之所，一个可以展示自己的平台。就会知道，虽然王一博话不多，镜头不多，但只要是才艺展示，哥哥们就会扣一博，因此留下了多少让人印象深刻的名场面。2019年的大红，王一博没有急着消耗自己的人气和热度，而是专心投入拍戏，不闻外面的纷纷扰扰，这是让人最入坑的点。喜欢并相信他就该知道，他有自己的规划，要走得稳，想走得远，不能急。而这些一定离不开天天向上和哥哥们这几年的熏陶和潜移默化的指引。19年底，看着网络上的各种流言蜚语，内心既忐忑又坚定。怕一些无中生有的事情影响王一博的选择，却又坚定的相信想法和选择。当时个人对他新一年的期许是，留在天天向上有个稳定又正能量的曝光，接拍一两部自己喜欢的剧，偶尔做两个喜欢的综艺的飞行嘉宾，有时间去骑骑大摩托，参加一两场比赛，这就是对他最好的一个期望和状态。他年纪还小，未来还长。而今年，王一博的发展远远超出了个人预期，完全是被他带飞的节奏。这让我更加意识到，王一博是无法被定义和预期的，他只会更好。虽然被带飞的感觉很爽，但是看着他连轴转的行程，想想都很累。不过还是相信他的选择，而且目前还都是他喜欢的。
，说的有点多，想表达的是，如果跟那些产出快、诱火蛋短的综艺相比，个人还是觉得《天天向上》更适合王一博后续的发展。在这里，王一博见过各行各业的精英，了解体会各行各业的百态，非常有利于他对角色的理解和演绎。在这里，王一博还见过圈内大半的艺人和前辈对他的人脉关系，也是可以起到一定作用的。而且，天天向上背后关联的是稳定，是正能量，是芒果台的各大晚会主持平台和舞台，这就是其他任何综艺给予不了的长期的稳定的输出。所以说，《天天向上》是王一博的最佳选择。